Nice， 欢迎来到 Nico 的开箱百家时间。Yeah. 今天总算要来拍大家敲碗非常久的。我的 IG 小道具都在哪里买的？因为我累积了蛮多、蛮久的时间了，所以你们要问我每一项东西在哪里买，会有一点点困难。我把我的 IG 道具呢分成四大类，然后这四大类呢，我会把所有的。我常逛的网站的也好，实体的也好，通通附在影片下方关于。所以当你把影片下方关于打开的时候，就可以顺手的追踪一下我的 IG。真的啦，就是差一点点就破万了，拜托大家，拜托大家。帮个忙，帮个忙啊！那这四个种类呢？我觉得是不分任何人的风格或者是样式，其实大部分都用得到的东西。因为每一个人的 IG 风格都会有一点不一样，所以好像也很难给一个大方向的建议，说你就是买什么买什么。我觉得我不如分成四种种类跟大家介绍。你如果想要拍出漂亮的照片，具备什么样的道具会比较轻松简单？那第一样我要推荐的好东西就是。背景，以前我会很爱用这种背景纸，大部分如果有这种大理石纹的，通通都是这张纸拍出来的效果。它的好处是呢，它非常耐脏，拍一些比较异体类的东西，你甚至可以直接做泼墨效果都没有问题。当然我是没这么干过啦，因为收拾很麻烦。我最近比较少用背景纸了，因为我觉得它拍出来的温度是有一点冷的。如果你是喜欢暖一点的照片呢，这边我推荐，强力推荐。布，而且布是一个绝对不会错的东西，猪也好，食物也好，美妆也好 ，anything， 只要是拍照，布会是非常好用的小帮手。白色永远不会错，而且棉麻永远不会错。这条布好用到我还帮爹买了一条，它是有一点棉麻材质加皱褶感，所以它的上面的肌理也很漂亮。不同的布的材质其实可以拍出不一样的效果。也不一定要学我，就是买这一条白色的布。有的时候我还会用自己的衣服，像牛仔布上面的材质那个纹理啊，拍出来也会很漂亮。不强烈限定什么种类的布，反正布是一个很好的道具，它不但可以营造气氛，还能增加质感。如果你是新手开始要进行摆拍这个动作的话，布会是你非常好的选择。接着我们就来到了植物的部分，植物其实非常容易增加一些居家感跟温度。而且植物在画面上能够增加的颜色也很多，干燥花这种东西其实非常好买，<笑>你只要去花店问一下，其实就有。那你也不一定要用干燥花，只是因为它们比较不容易死，所以我喜欢买干燥花。活的花好像比较容易长蚊虫，所以我也比较少买活的，我比较喜欢死掉的或是假的。为什么这听起来怪怪的？我自己个人非常喜欢的植物是尤加利叶，这个东西真的是好用到不行。而且我第一次买到尤加利叶的时候，哇，它上面的味道真的好香哦！这已经是干燥过的尤加利叶了，可是它。呃，传出来的香味还是非常好，它能够拍出冷调的照片，也能拍出暖调的照片。而且因为我喜欢用白色的布嘛，你看这样一搭很有 feel， 就是它的那个深色对比跟白色布的强烈对比，让它显得非常明显，但又不会抢尽主角风头。鼠尾草也不错，蛮温暖的。鼠尾草就是只能拍出一些暖暖色调的感觉。如果你想的话，你还可以买小把的干燥花，这是我在中山地下街买的，然后它就这样子一把，好像是两百块还是三百块吧，我有点忘记了。但人家是这样绑好给你。那这种东西你也可以直接就放在你要摆拍的东西旁边，也是个蛮好的道具。那唯一的缺点就是因为它是绑好一束的，所以不能做太多的变化。我自己个人还是会喜欢这种一根一根的，可以去做不同的角度。这个是我自己做的干燥玫瑰 ，YouTube 上很多教学，你只要把花倒着绑，然后绑在高处，让它自然风干就可以了。只是因为那时候绑的时候有点压到，所以它的形状没有很漂亮。但是干燥玫瑰，它呈现出来的色泽其实有一点颓废、破碎感。我也蛮喜欢的。接着就是容器，容器的部分它就有点微妙，它有点像是第二背景的感觉。那我最常喜欢用的是竹，还有木头，因为这类型的东西搭配暖色调的植物非常好用啊。因为我的 IG 主要都是以白色调跟木色调，就是棕咖啡的那个色系发展，所以除了木头跟竹子的东西我会考虑以外。像这种陶瓶，我也会考虑。
。那桃瓶呢，我就不会挑全死白，它其实是有一点米白色。你家如果有这种棕色调的复古玻璃瓶，我也蛮推荐的，因为这个拍起来也很有味道。可是它其实就是一个酱油瓶，洗干净而已。平常有在烧熏香蜡烛的话，你也可以注意一下那个蜡烛。烧完的玻璃瓶是不是也能拿来做摆拍？所以瓶子这种东西，我觉得日常生活中收集就好，也不用到刻意去买啦。当然我这个是刻意买的，所以，呃，如果你们有需要的话，都在影片下方关于了，自己点开哈。最后一个范围比较广一点，我把它放在生活小物类。生活小物类其实也是大家最常好奇的一个问题吧，但是生活小物真的要从日常生活中去发现，它不是刻意去哪里买什么东西。像我最近就比较喜欢一些木质调的小房子或是小木头，像这个就是去日本买的，可是我还没有机会用到它，就是一个公式包小小的感觉，它非常非常的便宜，好像一两百块日币，合算台币三十几块吗？非常非常便宜，完美最常用的还有画布，那画布这个东西就更微妙了，这本来我就有，本来我就有在画画，它也不算我刻意去买的，只是我刚好家里有现成。还有一样东西，我觉得你们应该也不会留意到，但是这个真的很好用，是样品酒。这是我爸生前的收藏，在他还没有被丢掉之前，我有抢救下来一批，我觉得很有特色，我自己很喜欢的酿酒。那酿酒要买的话，会比较特殊一点，因为目前我看到有在卖酿酒的地方，就只有机场的免税店，而且还要刻意去找。以前很多，现在真的比较少了。像这个也蛮值得分享的，这个是也是我爸爸的收藏，从马来西亚买来的洗。杯，那这个洗杯上面的雕刻，呃，搭配上它整个啤酒瓶的样子，其实很有中古世纪的感觉。那你们应该可以知道我爸的品味在哪里了吧？就是欧洲复古系，就是我爸很爱的那种雕雕。那洗杯这种东西，我觉得就一般人家庭里面会更难入手，所以它是一个算很特别的。小物吧，但是很我觉得很值得拿出来分享。生活小物这种东西，你其实不需要刻意去买。你在家里面发现有什么，呃，像娃娃啦，我偶尔也会拿 nano block 来当摆拍啊，或者是各式各样的可爱的东西，其实你都可以把它拿来放在你的照片里。IG 摆拍最重要的就是你这张照片想要呈现什么样的感觉。我在摆拍之前，我会决定一件事情是，是我这张照片想呈现的温度感是什么。温度感真的很重要。你这张照片如果是冷色调，它一开开始要往冷色调去，那你的照片里面就不太可能出现木头，植物可能就要挑过。呃，如果你这张照片是要走暖色系，整张照片都是要红红橘橘的，那它可能就不太适合出现像大理石。或者是比较金属感的东西，刀叉啊、筷子那一类可能就不太适合。道具当然我都可以提供给大家，在哪里买，但怎么样摆出一张好照片，我觉得那又是另外一件事情了。所以如果你想学习这方面的知识呢，可以去 follow 我的 Instagram。嘿嘿。你不一定要跟我用一样的，那只是因为我这些东西都在这些地方买。如果你想知道去哪里可以找到这些东西的话，我都把所有的资讯放在影片下方关于了，记得点开下方关于哦。如果你喜欢我的影片，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。心有余力的话，可以按下右下角的加入按钮，一个月七十五块钱支持我继续在这里拍片，跟你分享好东西。我们就下一支开箱败家时间再见喽，大家拜拜。I G 破完之后会有一个 I G 自己的分享链接功能，我真的真的真的真的好需要那个功能，拜托拜托拜托拜托拜托拜托拜托拜托大家去加入我的 I G， 拜托，拜托。